As more and more social and economic activities have placed online, the importance of privacy and data protection has increased tremendously. Hello everyone, I welcome you all to Guidance IS and today we are going to cover current affairs for the first week of August. And as you can see, the first topic and the first subject we are going to start with, as we always start with, would be polity. And the first topic of this week is Union Government Rolls Back the Data Protection Bill. All right. So there are three, four things, three, four major things to be understood here. The first one is that what was the bill, right? What was the bill? Actually, this bill got passed into, the bill got passed into, yeah, 2019. The data protection bill I'm talking about, right? So first we need to understand about the bill itself, right? Then the next question comes would be, ki achha isko withdraw ab kyu kiya gaya? What were the problems or what were the amendments? Uh, I mean, uh, is, isko zarurat thi jiski wajah se isko abhi withdraw kara gaya hai, right? So and what are the recommendation by the JPC committee, which is joint joint parliamentary committee? So we'll be dealing with each and every aspect of this topic, starting with the first thing that what exactly was the bill initially? Right. To understand the bill, you need to go to, of course, uh, the year 2019. And let me just take you to the provisions of the bill of 2019. The first provision was non-personal data. So it actually, the bill of data, the data protection bill 2019 introduced a new term called, called non-personal data. Now, what do we mean by non-personal data? You all must have heard about personal data, right? Just say hamari identify any data through which we can be, a person can be identified is known as personal data. Whereas non-personal data are those data just may just say a person ki identification nahi ho sakti hai, right? So the bill said, the bill of 2019 said that data protection may non-personal data should also be included along with the personal data, right? So this also should be included all right the second one is foreign agency so the bill again bill also said the 2019 bill says that the office of uh, i mean uh, the foreign agencies also it also talked about foreign agencies wherein it, sh it 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 talked about data localization right it talked about data localization and said ki foreign agencies ke paas ye right nahi hona chahiye or we should have this right to keep our data within the within our country theek hai data ko localize hum karke rakhe unke server par hamara hamari cheeze store na ho like for example gmail ke sare data goes to us so aisa nahi hona chahiye this was one of this was another provision which was mentioned in data protection bill of 2019 next we have parent company the bill also said ki jo bhi parent company hai ya for example koi bhi uh, कोई भी सपोज फॉरेन कंपनी है राइट right? उसका जो ऑफिस है शुड बी लोकेटेड इन इंडिया राइट लोकेटेड इन इंडिया दिस वाज अनदर प्रोविजन व्हिच वाज मेंशन इन डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 नाउ द अनदर वाज विल आई विल कम टू द फोर्थ पॉइंट लेटर ऑन बट लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू व्हाट does the fifth point has to say obligation of the data fiduciaries data fiduciaries are generally the companies fiduciaries are generally the companies of the state like for example facebook for example google right so it says that these data fiduciaries or the or the companies of the state they should also have certain obligations so that they can be held trans uh, uh, you know they can be held accountable for the data they are producing right or the, for the data they are keeping all right the last one is center is an exception now this is very important and not just important this is one of those controversial points wherein it says that center the central government has this power key it can ask certain agencies certain central agencies like for example cbi for example ib or uh, raw or any other agencies key jo data uh, they can basically keep the data or trace the data right so center has this exception that if they want to wo apni central agency ko allow kar sakti hai to trace the data or to keep the data or to store the data for basically right so this was an exception and a controversial point like i have mentioned so these were few or you can say the major provisions which were mentioned in data protection bill of 2019 now the next question comes ki acha isme kya kuch problems the ya kya kuch kamiyan thi jiski wajah se ye bill ko draw uh, withdraw kar liya gaya hai actually initially what happened this bill was passed in 2019 from lok sabha right aur uske baad 
जेपीसी कमिटी को ये फॉरवर्ड कर दिया गया जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी टू गिव सर्टन रिकमेंडेशन ऑन दिस बिल राइट JPC also gave certain recommendation and we are going to cover what all the recommendations uh, JPC gave but uh, before that we also need to understand ki why exactly this bill is withdrawn abhi bill ko withdraw kyu kara gaya hai because center wants ki abhi kuch you know re, uh, revamped isko is bill ko revamp karne ki koshish kari gayi hai ki kuch acche se hum isko banayenge and then we will put it theek hai in place now As I've told you, the bill was forwarded to the JPC committee, Joint Parliamentary Committee, and rec it it recommended certain things. Let us try and analyze what were those recommendations also given by JPC. So the first one, uh, the first recommendation given by JPC was broader data protection. What does what do we mean by broader data protection? So just a while ago, I've I've discussed between I've discussed that. the bill talked about personal and non personal data right but the jpc committee recommended ki forget or do not keep it like this do not keep it as personal or non personal data make it more inclusive theek hai isko thoda bada karo iske aspects broad karo right and make it more inclusive in dono ko alag alag mat rakhiye in dono ko inclusive banaiye so basically ज्यादा से ज्यादा ताकि डेटा को जो है हम प्रोटेक्ट कर सके राइट दिस वॉज प्रिसाइजली द मीनिंग ऑफ ब्रॉडर डेटा प्रोटेक्शन नेक्स्ट अप वी हैव रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया और यू कैन से सोशल मीडिया सेकेंड एंड द फोर्थ पॉइंट ये हम कंबाइन पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया एज कॉन्टेंट पब्लिशर्स सो द जे पी सी कमेटी रिकमेंडेड कि सोशल मीडिया को वी शुड नॉट कंसिडर सोशल मीडिया एज द इंटरमीडिएटरीज राइट राधर वी शुड कंसिडर दैम एज as what as content creator so that they can be held accountable for the data they are producing for the data they are storing right so unki transparency or accountability ko maintain karne ke liye this particular clause was added or recommended by the jpc committee next up we have data localization norms though we have already dealt with it isne bhi wahi same baat boli ki data localization should be there it should be the data whatever we are producing should be stored in our country only right the next one we have it should be it should be in line with the supreme court judgment okay this is the fifth point okay not the sixth point it should be in line with the supreme court judgment now which judgment are we talking about here precisely we are talking here When we talk about data protection, there is a very, very famous Supreme Court judgment of 2017, famously known as Putta Swami judgment, right? Right to privacy. So, ये जो deal करता है, right? So, one of those recommendation says that it should be in line with the Supreme Court judgment, the judgment which the Supreme Court gave in 2017, judgment of K. K. S. Putta Swami. All right. So, these were some of the recommendations, along with the problems we have discussed. So, majorly, a lot of aspects we have discussed. But if we look back at the history or the story so far as to where exactly it has started from, or exactly abhi ye kaise pahuncha hai, to wo chronology hum ek bari dekh lete hain. The the things the story started in 2018, where in the first draft is presented by the expert panel headed by Justice Brian Shri, Shri Krishna, right? Uske baad October mein isko Ministry of Electronics. Uh, एंड इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पास कर दिया गया इट स्टार्ट ड्राफ्टिंग द बिल देन इन टू थाउजेंड नाइनटीन डिसम्बर वॉट हैपन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म करी गई राइट देन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉट हैपन सेप्टेंबर में दी कमिटी सीक्स मोर टाइम टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट राइट और उसको एक्सटेंशन भी ग्रांट कर दिया गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जुलाई में फाइनली क्या हुआ पी पी चौधरी अपॉइंटेड न्यू चेयरपर्सन आफ्टर लेख इज इंडक्टेड इन टू द कैबिनेट दैट्स दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट इन डिसम्बर वॉट एज हैपन जे पी सी रिपोर्ट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है और जिसकी वजह से काफी डिबेट्स भी होने लगे और फाइनली ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इसको विदड्रॉ इस बिल को विदड्रॉ कर लिया गया ताकि इसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट करा जा सके राइट नाउ when i was talking about the personal data so there are certain grounds there are certain grounds for processing the personal data what are those grounds sabse pehle consent so if you want to publish or if you want to keep somebody's data there should be a consent of that individual theek hai individual ya fir jiska bhi aap kar rahe hain you you are storing or you are keeping the data the consent should be there the second one is in it should be in compliance with the law 
right of course it should be in compliance with the law third is uh, necessary for prompt action it is also necessary for purposes related to employment and reasonable purposes and these are some of the grounds now the next segment talks about certain definitions okay i thought to put it because uh, there are terms so many time we come across in newspaper especially and it it can also be asked in your prelims examination kuch bhi wo term dekhe uska meaning bol pooch lete hain right and in newspaper also we come across such terms jahan par hame samajhne mein dikkat ho jati as to what exactly this article is trying to say so there are certain definitions you need to understand about the data protection bill first is data fiduciary though i have already told you that whenever you hear this term you always must relate it with the company or with the state right fiduciary any person including the state or the company any juristic entity or any individual also who determines the purpose and means of processing the personal data now this was data fiduciary what is data processor then data pro processor is any person including the state or company any jurisdiction uh, uh, entity ya fir koi bhi individual who processes personal data on behalf of data fiduciary right data principal wo ek natural person hota hai to whom the personal data relates of course personal data we have already understood right there is no need to even read it or in very lucid language if i tell you personal data is any data jisse ki उस पर्सन की पहचान हो सके या फिर आइडेंटिफिकेशन हो सके वेर इन नॉन पर्सनल डेटा में क्या होता है वी डू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन बट वी रियली के नॉट आइडेंटिफाई द पर्सन विद द विद द डिटेल्स वी हैव अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और राइट सेंसिटिव पर्सनल डेटा में क्या आता है पर्सनल डेटा रिवीलिंग रिलेटिंग टू और कॉन्स्टिट्यूटिंग पासवर्ड्स फिनेंशियल डेटा आ सकता है आपका एज द एज द वर्ड ओनली इंडिकेट्स सो इट इट इंक्लूड योर पासवर्ड इट माइट इंक्लूड योर it might include your financial data even the health data health data be comes under your sensitive information right or the sensitive uh, personal data official identifier your sex life your sexual orientation your biometric data genetic data theek hai transgender status aapka aata hai sensitive information mein intersex status aapka caste ya fir tribe even caste comes under the sensitive personal data so these are few points i want ki aap yaad rakhe caste aap specially yaad rakhe kyunki uh, it is important specially in uh, today's environment our country has रिलीजियस पोलिटिकल बिलीव भी आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा में आता है देन वी हैव बिलीव और एफिलेशन और एनी अदर कैटेगरी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया राइट सो दीज वर सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इट दैट वॉज ऑल अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दू नो द टोटल दिस सेगमेंट ओवरऑल ठीक है जहाँ पर हमने पढ़ा Data protection bill क्या था certain major provisions of the bill इसको हमने withdraw क्यों किया what were the recommendation of the JPC committee and we've also read about certain definitional part of it moving ahead with our next segment which is Rajya Sabha passes anti doping bill let's uh, start with the first thing context देख लेते हैं parliament ने recently anti doping bill pass करा है anti doping bill के हम let's just directly come to the provisions कि क्या exactly provisions है इसके first one is it prohibits the athletes from engaging in doping and not just the athletes even the support staff ठीक है एथलीट्स का बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ भी होता है या फिर सपोर्ट पर्सनल भी होते हैं उनको भी प्रोहिबिट करता है ये बिल यू नो फॉर डॉपिंग ओके इट गिव सर्टन पावर्स टू नाडा विच इज नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसीज एंड इट ऑल्सो हैज प्रोविजन वेर इन इट मैंशन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द एथलीट्स अगर वो किसी भी डोपिंग केस में चार्ज किए जाते हैं तो विच इंक्लूड द मेडल्स कुड बी टेकन बैक दे वुड बी बैन फ्रॉम टेकिंग यू नो टू टू पार्टिसिपेट इन फॉर द कॉम्पिटिशन राइट दे वुड बी फाइनेंशियल सैंक्शन ऑन देम राइट सो दोज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर और और मे बी द पनिशमेंट्स जो अगर डिस्कवालीफाई हुए तो दी अथॉरिटीज कैन पुट ऑन देम नाउ द मेजर क्वेश्चन हियर इज वॉट आर द इशूज ऑफ द बिल द बिल इज गुड वी हैव क्लियर प्रोविजन ठीक है बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन इशूज एसोसिएटेड विद दिस बिल द फर्स्ट इशू इज की डायरेक्टर द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल इज नॉट is not clearly mentioned in the bill the bill rather says that it will be 
dependent upon the central government or the center to to do what to prescribe the qualification of the director general theek hai to ye kahin na kahin aap thoda sa authoritarian uh, cheez isko maan sakte hain right isliye bill ke sath issue hai ki proper procedure nahi describe kara hua hai for the for the for the qualification of the director general next we have removal of the director general again na to qualification uh, appoint karne ka hai राइट right? और रिमूवल करने का भी प्रोसेस नहीं गिवन है रादर इट इज सेड इट इज सेड दैट देर आर थ्री ग्राउंड्स ऑन विच द डायरेक्टर जनरल कैन बी रिमूव द थ्री ग्राउंड्स आर फर्स्ट इज यू कैन से मिसबिहेवियर इफ ही और शी शोज एनी काइंड ऑफ मिसबिहेवियर कैन बी डिस्कालीफाइड और रिमूव फ्रॉम द पोजिशन देन वी हैव इन राइट एंड द थर्ड वन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट हियर ये दो तो डिस्कालीफिकेशन या फिर ये दो प्रोसेस तो ठीक है द थर्ड वन इज रियली इंपॉर्टेंट विच इज सच अदर ग्राउंड सो एज आई टोल्ड यू देर आर थ्री थ्री थिंग्स ऑन विच द डायरेक्टर जनरल कुड बी रिमूव फर्स्ट इज मिस बिहेवियर सेकेंड इज इन कैपेसिटी आई एम श्योर इसको इससे आपको पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट चैप्टर भी याद आ रहा होगा राइट थर्ड इज सच अदर ग्राउंड नाउ द सच अदर ग्राउंड इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर एक्चुअली देर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड योर एट टाइम्स वी ऑलमोस्ट कम अक्रॉस दीज थिंग्स की सच अदर ग्राउंड डाल दिया जाता है बहुत सारी चीजों में और ऐसे वेग जो टर्म्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती प्रूव्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अथॉरिटेरियन होने वाला है ठीक है वाइल वी रिमूव द डायरेक्टर जनरल सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनको जो ठीक लगता है राइट सच अदर ग्राउंड्स जो हैं कि उनको जो ग्राउंड्स ठीक लगते हैं दे कैन रिमूव द डायरेक्टर जनरल फ्रॉम द पोजिशन राइट एंड दैट इज वाई दिस इज आई फील दिस इज वन ऑफ द मेजर इशूज विद दिस विद दिस बिल एंड अ लॉट ऑफ अदर बिल्स वी हैव इन आर कंट्री विद सच वेग डेफिनेशन ऑल राइट सो डेफिनेशनल पार्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लियर करना किसी भी जजमेंट में डेफिनेशन डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ईच एंड एवरी वर्ड यू नो एट टाइम्स कैन कैन बी प्रूव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट सो थर्ड थर्ड वन द थर्ड इशू इज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ वाडा ना वॉट इज वाडा नाडा इज नेशनल एंटी डॉपिंग एजेंसी वाडा इज वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजेंसी राइट सो दिस बिल इज ऑल्सो अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ वाडा वॉट डज the mandate of wada has to say about it the mandate of wada or the wada says ki ye jo bhi uh, the body right the body should be should be independent of any kind of interference right wada ka jo mandate hai it clearly says that such kind of body should be independent right in their in their working right but what is happening here the center is controlling the qualification center is controlling the removal process right center has its own ground to remove director general to kahin na kahin interference bahut zyada ho raha hai which is against the mandate of wada all right chaliye moving ahead yeah moving ahead with our next topic which is which belongs to international relations instc which is international north south corridor a uh, transport corridor a very very important topic will understand will uh, will understand what is the significance of this uh, inst corridor theek okay? hai we will i'll also take you to the map wherein i'll be showing you where exactly or which exactly place are we talking about here so but first thing first let us see what exactly is the context here recently containers from russia's astrakhan port so this a factual point you can remember that astrakhan port is, is of russia cross the caspian sea caspian sea again a important water body you can always remember jitne bhi important water bodies hain unke neighboring countries aur unke neighboring uh, seas ke naam aap yaad rakh sakte hain be it mediterranean sea black sea caspian sea right make sure that you remember them and eventually reach nava sheva port jo ki this is our port mumbai mein signaling the launch of the instc okay what is this instc basically it is a It is a 7200 kilometer multi-modal transport corridor, which Russia and India connect. Through what? Through 
सेंट्रल एशिया एंड ईरान ओके आई एम श्योर बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर हुई होंगी एंड फॉर दैट आई हैव अ मैप फॉर यू सो डोंट वरी एवरीथिंग विल बी क्लियर इन अ वाइल्ड या जस्ट लुक एट योर जब हमारे पास आई नहीं था ठीक है ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं था जो भी ट्रेड होते थे बिटवीन रशिया एंड इंडिया यूज टू बी फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर टू हियर इतना घूम के चीजों को आना पड़ता था दिस इज मुंबई का नावा शेवा पोर्ट राइट तो यू कैन इमेजिन द ट्रांसपोर्ट कोस्ट एंड अदर प्रॉब्लम वी व फेसिंग राइट बिफोर दी आई एन एस टी सी कॉरिडोर नाउ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस और इसमें बीच में बहुत सारी चीजें हैं दिस दिस कंसिस्ट ऑफ वॉट दिस कंसिस्ट ऑफ सी रूट दिस कंसिस्ट ऑफ रेलवे रूट दिस कंसिस्ट ऑफ रोड रूट ठीक है तो सारे ही रूट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं नाउ लेट्स सी सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है देन इट कम्स टू मॉस्को राइट देन अस्त्रखान पोर्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट रशियाज अस्त्रखान पोर्ट उसके बाद उसके बाद इट विल कम टू यू नो बंदर अब्बास विच विच इज ऑफ ईरान राइट एंड फाइनल टू मुंबई नाव अशेबा राइट दिस इज द कनेक्टिविटी ओके नाउ दिस दिस basically this yellow color you can see here predicts the uh, it it shows what it shows the suez canal route jo ki pehle hum use karte the right but now we have what this is the rail connectivity and the white part shows the road connectivity between the countries right and this uh, red part shows what maritime connectivity or the maritime routes right these ke through jo routes hote hain maritime routes right i hope this is clear to you now and now the next question which come can come to your mind is okay now what are what is the significance though we can clearly see the significance but in but on papers if we have to see ki kya isse benefits hame ho rahe now that we have done with the mapping portion of instc now we'll try and understand the significance of this uh, route right so though the significance is very much clear in the map itself but let us see <clears throat> that what all how uh, i mean in in what further way, ways it is going to help our country so it is going to reduce the freight cost by 30% and the journey time by 40% in comparison with the conventional deep sea route via the suez canal which we used to use in as our conventional uh, as our conventional route theek hai but now that we have we have started using the direct connectivity so it is of course going to help us in a longer longer run and definitely to boost our economy as well it will bypass the pakistan let me just take you to the map again let me just take you to the route again pakistan yahan par hai aur hum kyunki direct connectivity kar rahe hain from you know from moscow to mumbai so it is going to bypass the pakistan as you can see here so basically pakistan ko bypass karenge hum aur directly just the another map han ji aur central asia or afghanistan ko we will access ba after bypassing the pakistan right and india is also going to departure from non aligned movement because we will now be we are now turning towards multi alignment where we are planning to align with a lot of countries with and making by making a lot of groups like for example quad we all must are aware of seo group shanghai cooperation organization right and uh, of course the present one instc all right so that was all about it up next we have india has signed bilateral air service agreement with 116 countries okay but before we before we come to this and uh, analyze this agreement we must first understand that uh, what is the significance of air transport sector in our country how does this contribute to the economy to the gdp right and to the tourism of course okay we will i have certain statistics uh, for you to understand uh, about this particular sector but before that have you ever wondered ki there are certain places in, in the country there are certain cities there, there are certain uh, uh, countries in the country where we, where we have direct con connectivity direct air connectivity from india to those particular countries like for example australia is one right we have direct flights from india to australia but on the another hand there are certain countries which we do not have direct access to or direct in access in the sense direct flights we do not have like for example argentina beach mein stopovers hote and then we can reach to that destination 
similarly, there are various countries like that where we do not have direct connectivity. And why is that so? Have you ever thought why is that so? Because we do not have such agreements with such with those countries wherein we have agreements on the another side like uh, with countries like Australia, which is our direct connectivity. That's why these agreements are very important. Before we talk about the agreement uh, in, in, in particular, let me try and make you understand the importance this sector has okay, on the economy. And to understand the importance of the sector, we I will be telling you or we will be dividing the entire sector into three parts or you can say thin, in three major parts, mein ye sector, jo hai, air transport sector contribute. Karta hai. First one would be the job, the employment sector. Second one would be the GDP, of course, the GDP of our country. And third one would be the tourism. When we talk about the jobs, it creates 6.2 million jobs, right? When we talk about the gross value added contribution to GDP, which is $35 billion, which is contributed by the this sector, then we have 1.5% GDP supported by air transport and foreign tourists by arriving, arriving by air. So these are the three sectors, three major important sectors, uh, three major sectors, which this particular sector contributes, right? Apart from that, there is another map I have for you, which is depicting the largest markets, the map of uh, air India, uh, I mean, uh, India's air connectivity and the largest markets of it. So the first largest market is in Asia Pacific, which holds around 111 percentage. The next one is in, is in Middle East, which is around 66 percent. The third one is North America, which is around 64 percent. And the last one is Europe, which is around 13 percent. Again, we need to improve on this, which we are already doing. And that is why we are coming up with certain agreements so that we can we can improve our connectivity with the world. Now, coming back to our previous slide. Yeah. So recently, India has signed this bilateral air service agreement with 116 countries like we spoke and the countries like, for example, the neighboring countries, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, along with the United States of America, UK and countries like UAE. And of course, there are many more countries in this particular agreement. I hope the significance of this sector is clear to you and the significance and, and, and its contribution to the GDP is also clear to you. This is why important bhi ho jata hai, this particular topic because it contributes heavily. Okay, Chalye, moving on. Uh, uh, before, before, before we move on, there is this one more topic which is uh, related to this particular segment that is India's open sky policy. What exactly this open sky policy implies? This basically says that this, fi this is actually 5000 kilometers of distance need to enter into a bilateral agreement and mutually determine the number of flights that their airlines can operate between the two countries or which countries ke beech mein ye sign ho chuka hai or you can say India has open sky agreements with the countries like for example Greece, Jamaica, Guyana, Finland, United States of America, Japan and there are a lot more countries like that. If you talk about certain factual points regarding open sky treaty that would be it got signed in 1992, March 1992 located in Finland, Helensky. All right. And if you talk about the primary value of it, it says building transparency and confidence or abhi tak, 2002 say abhi tak, more than 1500 observation flights have been conducted under this particular treaty jab se iska implementation hua hai. Right. So this is also something you can remember. Okay, ji. Chaliye. Aage badte hai. Up next, we have MSP benefits and its concern. MSP benefits and its concern. MSP is a very evergreen topic. It is always in the news. It is important hota hai for prelims as well as for mains perspective. Today, in today's segment, we are going to analyze uh, what has been the recent context. After that, uh, what exactly, I mean, this the recent context actually talks about a report which was or a study which was conducted by Niti Aayog and the name of the study is Efficacy of Minimum Support Price on Farmers, right? 2016 may study conduct hui thi, abhi release hua hai, that is where we're studying this. And this report has found out certain positive impacts of MSP on the farmer's life and what exactly are those positives? So the positives are farmers jo hai, uh, due to this MSP, 
they are they have started using or adopted uh, adopting improved methods of farming such as high yielding varieties unhone promote karna or adopt karna shuru kar diya hai because of this msp theek hai now they use high yielding seeds they are able to afford high yielding seeds because of the benefits provided through msp then we have organic manures chemical fertilizers or pesticides bhi use unhone karna shuru kar diye hain and they have also started adopting the improved methods of harvesting as well so this is what msp and this is how msp is contributing in their lives and in better crop yield that's what the study has to talk about theek hai chaliye ab hum thoda sa static portion ke bare mein bhi baat kar kar lete hain so msp as you know it is basically a prize which government actually procures the crop of the farmers at theek hai ye uh, aapke uh, harvesting se pehle hi गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर लेती है राइट एंड विच इज द बॉडी विच इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द प्राइस इट इज सी ए सी पी वी ऑल नो दिस राइट सो सी ए सी पी इज द बॉडी विच रेकमेंड्स द प्राइस फॉर एम एस पी ठीक है सो इट इज दिस इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबल प्राइज इन्वायरमेंट ऑफ आर कंट्री वेन इट कम्स टू क्रॉप ठीक है जी चलिए अब यहाँ पर कुछ खारीफ राबी और कुछ यू नो कुछ क्रॉप है एक्चुअली दिस इज अ लिस्ट ऑफ दोज क्रॉप विच विच आर विच कम्स अंडर दी एम एस पी ठीक है जिनको एम एस पी प्रोवाइडेड है खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें पैडी जोआर बाजरा रागी मेज अरहर मूंग उरद कॉटन ग्राउंडनट सनफ्लावर सोयाबीन सीसेम और नाइजर सीज ये कुछ खरीफ क्रॉप है जिनके लिए एम एस पी गवर्नमेंट देती है राबी क्रॉप की बात करें वीट बार्ले ग्राम मसूर रेप सीज एंड मस्टर्ड सैफ्लर और तोराइट ठीक है ये कुछ राबी क्रॉप है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड यू विल ऑल्सो बी एबल टू केटर दी अनदर क्वेश्चन विच इज विच इज which is what upsc generally ask this question they give you a list or they give you options theek hai so many options they are going they will give you and you need to you need to select ki kaun sa isme se rabi crop hai kaun sa kharif crop hai so you will you also be able to cater such kind of questions using this slide theek hai frp bhi milta hai along with msp theek hai but frp is majorly dedicated to sugar cane right fair and remunerative price frp jo hai wo sirf sugar cane ke liye milta hai msp is for all these and msp is for all these crops theek hai chaliye that was about msp and uh, rabi and kharif crops or msp jin pe milta hai there is another question which is what are the factors contributing to minimum support price so there are certain factors the major factor is the demand and supply so market forces के बेसिस पर एमएसपी के रेट्स डिसाइड किए जाते हैं सो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई व्हिच इज डायरेक्टली व्हिच डायरेक्टली डिपिक्टिंग दी मार्केट फोर्सेस देन नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की फार्मर का कितना लेबर लगा है और व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हैज बीन इन्वॉल्व इन दी इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर क्रॉप सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है एंड देन दी सीएसीपी रिकमेंड्स अ सर्टेन सर्टेन व्हाट सर्टेन अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप which we refer to as msp minimum support price for that particular crop again it uh, likely implications uh, matlab kya implications ho sakte hain msp pe on the consumers theek hai to consumer ko bhi dhyan mein rakh ke msp ka rate decide kara jata hai next we have price trends in the market both domestic and international along with that minimum of 50% the margin over cost of production and terms of trade between the agriculture and non agriculture This is also important, और फिर उसके बाद इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को भी जज किया जाता है टू डिसाइड बिफोर डिसाइडिंग दी एम एस पी प्राइस सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स यू कैन रिमेंबर टू कोट इन यूर मेन्स एग्जामिनेशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी हैव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम All the government schemes are very important for our examination perspective, especially those which are repeatedly there in the news. So make sure that you know about those schemes, at least the major few pointers of these schemes. I'm not saying कि आपको सारे सारे scheme के सारे points याद होने चाहिए but कुछ ऐसे schemes होते हैं जो बहुत repeatedly news में होते हैं ठीक है While you while you are attempting your mock test or writing your mains examination, they also keep asking you certain schemes. So you need to remember. certain schemes at least and once a scheme is pradhan mantri fasal bima yojana so this is bima all right bima which is insurance to understand about the scheme i have yeah a chart for you wherein it depicts the premium rates so let us first understand what are the premium rates on uh, kharif rabi and horticulture or the commercial crops when it comes to द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सो द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप पे जो प्रीमियम रेट है दैट इज टू परसेंट राबी क्रॉप वन पॉइंट फाइव परसेंट एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज फाइव परसेंट द ट्रिक टू रिमेंबर दीज प्रीमियम रेट इज एज यू कैन सी हॉर्टिकल्चर इज द लेंदियस्ट वर्ड टू बी रिटर्न सो इट हैज 
the largest premium rate then Ravi is the shortest one and it has the shortest premium rate as well so this is a trick you can remember it with right another thing another thing we have is a distinction wherein I have put this chart to make you understand the distinctions between these three schemes one would be NAIS National Agriculture Insurance Scheme and this is MNAIS which is Modified National Agriculture Scheme which started in 2010 I'll be comparing all the three schemes for the better understanding for crop insurance scheme PM crop insurance scheme or Fasal Bima Yojana the first is premium rates ki agar hum baat kare premium rates jo hai NAIS scheme pe kafi low tha MNAIS pe modified uh, version pe humne isko increase kar diya gaya but abhi Fasal Bima Yojana pe we have decreased it or we have lowered it even further theek hai to premium rates jo hai wo kafi kam hai ispe one season one premium initially uh, when i mean um, in the reign of uh, nais we used to give this one season one premium but mnais mein humne stop kar diya but again we have started it in pre pm crop insurance yojana next we have insurance amount cover NAIS में हम पूरा इंश्योरेंस अमाउंट कवर देते हैं एम एन ए आई एस में हमने इसको कैपिंग कर दिया कैपिंग मतलब देर वो सर्टन देर वो सर्टन क्रॉप्स जिसपे हम इंश्योरेंस कवर या कुछ चीज़ों पे हमने इंश्योरेंस कवर देना बंद कर दिया विच इज प्रिसाइजली नोन एज कैपिंग अभी वट इज हैपन इन पी एम इंश्योरेंस स्कीम की कैपिंग को हटा दिया गया है और अभी पूरा इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा ठीक है फार्मर्स को मिलेगा ऑन अकाउंट पेमेंट पहले नहीं होती थी बट अभी ऑन अकाउंट पेमेंट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कवरेज भी पहले नहीं होते थे कि हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेज हुए हैं उन पर कोई भी कवरेज नहीं मिलता था कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता था फार्मर्स को एम एन ए आई एस में उन कुछ चीज़ों पर कुछ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज पे इंश्योरेंस मिलना शुरू हुआ बट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज हिस्टोरिकल इन दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर और यही एक क्वेश्चन uh, यहाँ से बन सकता है तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखें ठीक है एंड दिस इज दिस इज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऑल इंडिया साइक्लोनिक और अन सीजनल रेन के लिए भी आपको इंश्योरेंस मिलना फार्मर्स को इंश्योरेंस मिलना शुरू हुआ सो दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस पॉइंट कि साइक्लोनिक और अन सीजनल रेन पे भी इंश्योरेंस वॉज this thing post harvest losses was covered under pm crop insurance scheme right next one we have is prevented sowing coverage so uh, prevented sowing coverage is also uh, covered in pm crop insurance scheme last one is use of technology initially hum technology ka use nahi karte the but with time or with time with gr gradual years we made it mandatory to use the technology so that things could be implemented on time and in a better way in a transparent way rather right चलिए ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू गवर्नमेंट स्कीम आई मस्ट यू चलिए अब नेक्स्ट वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट वॉट रीजनल रूरल बैंक आर राइट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी वाई इट वॉज इन न्यूज एंड एंड द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड वॉट आर द इशूज एंड चैलेंजेस रीजनल रूरल बैंक आर फेसिंग ठीक है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं तो रीजनल रूरल बैंक का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वॉज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू दी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ठीक है वेन इट गॉट स्टार्टेड इन इन विच यूर नाइनटीन सेवेंटी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सो इफ यू टॉक अबाउट द एक्ट it was passed through regional rural act of 1976 it started with that and the major objective it covered was to as i've told you was to give the credit to the agricultural sector and eventually it also started giving credits to the msme sector all right if we talk about the share holding patterns of rrb or yahi aage chalke iska issue or challenge bhi banega i'm going i'll tell you how so don't worry about that part let abhi ke liye itna samjhe ki iske share holding mein jo central government hai wo maximum share hold sh uh, shares hold karti hai which is around 50% then jo bhi sponsor बैंक होता है लाइक फॉर एग्जांपल नाबार्ड हो गया आरबीआई हो गया आर द स्पॉन्सर बैंक्स ऑफ आरआरबीज व्हिच होल्ड्स अराउंड 35% 35% एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट का जो भी शेयर होता है दैट इज अराउंड लाइक 10 टू 15% इट कैन वैरी ठीक है तो इतना परसेंटेज स्टेट होल्ड करता है ठीक है आगे जाके ये इशू कैसे बनेगा वो हम अभी पढ़ेंगे बट मूविंग कमिंग बैक सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं आर आर बीज का सिग्निफिकेंस क्या है वाई आर आर बीज आर इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें पता है हमारा कितना मैक्सिम uh, हमारा कितना यू नो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में सेटल्ड है ठीक है तो वहाँ तक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एक फाइनेंशियल एक फाइनेंशियली इंक्लूड करना सबको फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस 
को प्रमोट करना इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आस टू कम अप विद सच बैंक तो सिग्निफिकेंस सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स बैंकिंग टू दी इट प्रोवाइड्स banking to the rural areas right this is very very important it gives as i have told you credit to the weaker sections of our society or weaker sections maybe if you talk about the major section would be msme sector and the agricultural sector for which it was initially meant to be next we have the next significance it holds is the it provides employment to the rural population right these are the major significance rrbs has नाउ नेक्स्ट थिंग और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि इशूज क्या है आर आर बीज के साथ सबसे पहला इशू इज द सेम इशू विच इवन आर बैंकिंग सेक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल बैंक ठीक है जो फेस कर रहे हैं आज की डेट में यू टेक एन एन एग्जाम्पल ऑफ यू नो आई एम नॉट सेंग एनी बैंक सो बट अ लॉर्ड ऑफ बैंक आर देर जो कि लॉस मेकिंग में है आजकल ठीक है सो आर आर बीज के साथ भी यही प्रॉब्लम है दे आर लॉस दे आर इन लॉस दे आर लॉस मेकिंग ठीक है विच इज एन पी एज इंक्रीजिंग थर्ड इज शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स का यूनिटी नहीं रहता है शेयर होल्डर्स लैक इन यूनिटी आई टेल यू हाउ जस्ट लुक एट दिस आई हेव टोल्ड यू कि शेयर होल्डिंग है यूनियन का फिफ्टी परसेंट स्पॉन्सर बैंक का थर्टी फाइव परसेंट स्टेट का भी कुछ टेन फिफ्टीन परसेंट होता है सो इमेजिन अगर कुछ कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है या कुछ कोई क्रेडिट देना है सेंटर कम्स अप विद अ डिफरेंट ओपिनियन स्टेट्स आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन नाबार्ड एंड आर बी आई से इज समथिंग एल्स ठीक है तो एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बैंक आई फील जब किसी एक चीज में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की भी के भी इक्वल चांसेस होते हैं ठीक है आई आई एम नॉट डिनाइंग दर आर बेनिफिट्स टू बट कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सो इज विद दी आर आर बीज ठीक है क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं इट पोज अ लॉर्ड ऑफ इट इट क्रिएट्स अ लॉर्ड ऑफ इशूज बिटवीन दैम एंड फॉर फर्दर जो भी हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं पॉलिसीज या जो भी चीज़ें करनी होती हैं इट हैम्पर्स इट इट इम्पैक्ट दैम ऑल्सो ठीक है सो दिस इज अगैन वन ऑफ द मेजर इशूज आई फील दिस इज द बिगेस्ट इशू ये सबसे बड़ा इशू है आर जो फेस कर रहे हैं ठीक है जी चलिए दैट वॉज ऑल अबाउट आई थिंक आर आर बीज लेट मी जस्ट सी हाँ जी दैट वॉज ऑल अबाउट आर आर बीज अप नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अभी मॉनसून सेशन में इसको टेबल करा गया है we will in this segment try to understand what is the context i think context is very much clear to you kyunki abhi is amendment bill ko leke aaye hain to isliye hame iske bare mein padhna hai simple as that it is a part of our syllabus chaliye amendments ke provisions padhenge kya kya amendments humne propose kare hain theek hai okay so uh, let me just read the context first for you it aims to amend what hum koi bhi cheez amend karte hain उसका हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए ऑफ कोर्स कोई चीज पहले एग्जिस्ट करती है तभी हम उसको वी कैन ब्रिंग अमेंडमेंट्स इनटू इट सो व्हाट यूज्ड टू बी द फर्स्ट व्हाट यूज्ड टू बी यू नो द प्रीवियस यू कैन से एक्ट इट वाज एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 जिसको 2010 में भी अमेंड करा गया था बट अगेन काफी जरूरत पड़ी सो वी हैव अमेंडेड इट रिसेंटली राइट टू इंट्रोड्यूस चेंजेस सच एज इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी बाय इशूइंग कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट्स What exactly were the key amendments? Key amendments. सबसे पहला amendment जो है was the use of non-fossil sources. So this amendment says that we should enhance or promote the use of non-fossil fuels like for uh, hydrogen हो गया ठीक है hydrogen energy हो गया renewable energy हो गया तो इन सब चीजों को हमें promote करना चाहिए good for the environment and हमारे uh, हमारा जो electricity uh, का कंजम्पन है वो भी हमारे पास लेस होएगा शेयर ऑफ यूनिबल एनर्जी एज आई ऑलरेडी डिस्कस इंसेंटिवाइजिंग फॉर क्लीन एनर्जी स्ट्रेंथनिंग द रिलेटेड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कुड बी बी दैट इज ब्यूरो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो रिलेटेड हैं विद द इलेक्ट्रिसिटी वी शुड ट्राई टू स्ट्रेंथन दैम प्रमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ठीक है नो नो हम 
पढ़ चुके हैं अमेंडमेंट को बट वॉट वॉर दी यू नो वट वर दरिजिनल बिल वट वर दरिजिनल एक्ट ऑफ टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड वन का जो एक्ट था इट टॉक अबाउट इट टॉक अबाउट वॉट इट टॉक अबाउट एनर्जी एफिशंसी नॉर्म्स ना वॉट इज एनर्जी एफिशंसी नॉर्म्स मतलब एनर्जी एफिशंसी नॉर्म्स का मतलब है कि इट एम्पावर्स द सेंटर टू स्पेसिफाई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द एनर्जी एफिशंसी फॉर अप्लाइंसेज एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये के लिए के पास ये पावर है कि ये कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बता सकते हैं ताकि ताकि वॉट ताकि जो भी अप्लायसेज हैं उसमें कितना क्या एनर्जी यूज होना है इलेक्ट्रिसिटी यूज होना है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है क्या कुछ होना है सेंटर कैन सेंटर कैन आस्क इट और सेंटर कैन पुट और ब्रिंग सम स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट वी हैव इज एनर्जी ट्रेडिंग वट डू वी अंडरस्टैंड बाई एनर्जी ट्रेडिंग सो गवर्नमेंट कैन इशू एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स टू दोज इंडस्ट्रीज वेन वेन वॉट वेन दे कंज्यूम लेस देन देर अलॉटेड एनर्जी तो एनर्जी ट्रेडिंग के लिए भी वो बोल सकते हैं ना प्रोहिबिशन अंटिल कन्फर्म कन्फर्म स्पेसिफाइड नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट भी कर सकती है किसी भी इंडस्ट्री को अगर वो स्पेसिफाइड नॉर्म्स के साथ सिंक इन नहीं करते हैं राइट सी वी ऑल नो दैट मेजर मेजोरिटी जो हमारे डिस्कॉम कंपनीज हैं वो लॉस में चल रही हैं सो द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉन्टेड टू ब्रिंग दी स्ट्रक्चरल चेंजेस ताकि वो लॉस मेकिंग कंपनीज नहीं रहे या फिर लॉस मेकिंग जो है प्रॉफिट मेकिंग बन सके ठीक है दिस वॉज प्रिसाइजली द रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग अप और कमिंग अप विद सच अमेंडमेंट्स ठीक है तो ये आप याद रखें ठीक अच्छा बट अभी ये बिल जो है ऑपोजिशन में भी है ये बिल का ऑपोजिशन हो रहा है सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन क्यों हो रहा है बिकॉज दिस बिल अलाउज वॉट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस टू द टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इट अलाउज वॉट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस to distribution network i am sure is lines is kuch samajh nahi aaya hoga don't worry i'm here to make you understand only so what do we understand by non discriminatory open access non discriminatory open access ka matlab hai ki a private companies bhi distribution ko what you know distribution ke kaam dekh sakti hai theek hai प्राइवेट कंपनीज भी डिस्ट्रीब्यूशन के अब काम देख सकती है दिस इज वॉट वी अंडरस्टैंड बाय दिस ठीक है बट अभी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिस बिल ओनली से गवर्नमेंट डिस्कॉम के जो ऑब्लिगेशन है ना इस बिल के दे ओनली से गवर्नमेंट डिस्कॉम्स पे ऑब्लिगेशन है ठीक है प्राइवेट प्लेयर्स पे ऑब्लिगेशंस नहीं है विच मींस कि प्राइवेट प्लेयर्स को जहां भी अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा प्राइवेट प्लेयर्स को प्रॉफिट कहां पर ज्यादा दिखेगा व्हेन दे विल सेल देयर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडस्ट्रीज और टू द कमर्शियल सेक्टर सो दिस बिल और द प्रोटेस्टर्स आर सेइंग आई मीन या द ऑपोजिशन इज सेइंग कि प्राइवेट प्लेयर्स पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सारी ऑब्लिगेशन जो है वो गवर्नमेंट प्लेयर्स पर है या फिर गवर्नमेंट डिस्कॉम्स पे हैं तो ये एक इसका कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं अपोज इस बिल को कर रहे हैं सो ये भी आपको ध्यान रखना है वाई इज दिस बींग अपोज नाउ दिस इज वन पिक्चर आई हैव पुट फॉर यू ऑल दिस जस्ट वन स्मॉल कॉन्सेप्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड योर ये स्टार वाला जो कॉन्सेप्ट होता है स्टार रेटिंग जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको आपने अक्सर अपने ए सीज में देखा होगा दीज स्टार रेटिंग सिस्टम सो मोर द स्टार्स मोर द सेविंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट्स द ओनली कंसेप्ट आई वॉन्टेड टू टू आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड योर राइट तो जितने स्टार्स का आप ए सी खरीदेंगे उतने ही वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा दैट्स वॉज वॉट द कॉन्सेप्ट सेस दैट्स ओनली आई वॉन्टेड टू टेल यू हेयर अप नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट पेपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड द फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक इज मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा एंड वीना ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो जस्ट द टू फैक्चुअल पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर नथिंग मोर देन दैट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सबसे पहला किन दो कंट्रीज के बीच में या फिर इफ देर आर मेनी कंट्रीज और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज तो किन के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है और इफ देर इज एनी सिग्निफिकेंस एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इफ यू कम अक्रॉस एनी 
any military or any exercise related question just two three things you need to remember only two things i must say the first is ki kin do countries ya group of countries ke beech mein ye conduct hua hai and if there is any particular important significance of that particular exercise theek hai chaliye dekh lete hain india and oman india and oman conducted regular biennial bilateral exercise between all the three services army services ya army exercise ka isne naam diya hai al najar air force exercise ka eastern bridge naval exercise ka naseem al bahar winbex which is a military exercise between the armies of vietnam and india so you make sure you remember the countries along with which particular uh, along with the name of the exercise chaliye this is they are conducting the exercise next we have bill to ban funding of weapons of mass destruction okay so let me first begin with the historical background of weapons of mass destruction weapons of mass destruction act came in 2005 theek hai 2005 mein kuch kamiyan reh gayi thi jisko amend karne ke liye we had to come up with this another amendment theek hai we will try and analyze both the act i'll distinguish i'll try to distinguish between both the acts but before that i want all of you to understand the meaning of weapons of mass destruction as the name indicate that weapons of mass destructions wo wale weapons hote hain which can inflict death and destruction at a massive scale right they are of different type they could be uh, of nuclear weapon theek hai types mein aapka nuclear weapon aa jata hai biological warfare aa jata hai aur chemical weapons aa jate hain so these are the three types of biological uh, i mean uh, weapons of mass destruction coming back to this तो रिसेंटली इस बिल को पार्लियामेंट में रखा गया है सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन हियर आपकी समझने के लिए सो so, 2005 वाला जो एक्ट था और अभी 2022 वाला जो एक्ट है 2005 में भी ये एक्ट लाया गया था बट इन 2005 इट वाज सेड दैट मैन्युफैक्चरिंग रिमेंबर रिमेंबर दीज थ्री वर्ड्स आई एम गोइंग टू राइट यूर manufacturing transfer and transport manufacturing transfer and transport of what of weapons of mass destruction is banned theek hai 2005 mein humne in teen cheezon ko ban kar diya tha but but 2005 mein we are not banned what funding funding of वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमने फंडिंग को बैन नहीं किया था दैट इज वाई वी हैड टू कम अप विद अनदर अमेंडमेंट वेर इन नाउ वी बैन द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑल्सो नाउ नो कंट्री और नो ग्रुप कैन फंड दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ठीक है एंड फॉर दिस फॉर दिस टू यू नो फॉर दिस टू कम इन टू प्लेस वी हैड इंसर्टेड दिस द सेक्शन कॉल्ड कॉल्ड वॉट 12a section 12a which says so let me just read it for you because i must tell you ki koi bhi jo important act hota hai na each and every word of uh, of that particular act has a meaning attached to it so it is better always to just read it word by word once so section 12a says no person shall finance any activity which is prohibited under this act so no person shall finance theek hai person group country koi bhi hua no none of them can fund it ठीक है, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन और एनी अदर रेलिवेंट एक्ट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स और बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर एनी सच एक्ट इन रिलेशन टू द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम ठीक है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम ठीक है चलिए दैट वॉज ऑल अबाउट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन about this bill amendments we have already discussed aap bas funding wala part yaad rakhiye usse zyada aapko kuch yaad karne ki zarurat nahi hai moving ahead with our next topic exercise pitch black again a exercise and as i always say just two things you remember the name of the country and the significance if there is any important significance country pitch black se aapko australia yaad aa jana chahiye theek hai if you uh, really you know follow news India uh, Air Force I'm talking about will be participating in the Air Force combat exercise in Australia ye ek biennial exercise hai of group of countries of 17 countries 
राइट मल्टीनेशनल है एंड uh, और भी जो एक्सरसाइजेज है विच वी विच वी यू नो विच टेक्स प्लेस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर ऑस इंडेक्स एज द नेम ओनली इंडिकेट सो देर इज नो नीड टू यू नो मेक सम ट्रिक टू रिमेंबर दिस द नेम इट सेल्फ सेज दैट इट इज रिलेटेड विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया बट यू हैव वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज अ नेवी एक्सरसाइज इट इज अ बायोलैट्रल नेवी एक्सरसाइज दैट्स वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर नेक्स्ट वी हैव अ मालावार एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमेशा न्यूज में रहता है और चाइना के कॉन्टेक्स में भी चाइना को भी काउंटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है देर आर फोर कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस इंडिया जापान यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ये चार कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं और काफी न्यूज में रहता है तो मालाबार के रिगार्डिंग जो भी न्यूज है मेक श्योर यू फॉलो फॉलो इट रिलीजियसली दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वन अप नेक्स्ट वी हैव अनदर मिसाइल हेल्प फायर आर नाइन एक्स अगर आपने अगेन न्यूज फॉलो किया होगा सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दैट यू एस किल दिस अलकायदा चीफ ठीक है जिसके लिए दे यूज दिस पर्टिकुलर मिसाइल सो दिस वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट विच कंट्री इट बिलोंग्स टू एच हेल फायर आर नाइन एक्स वॉट एवर द नेम इज सो दिस बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे यूज इट फॉर दिस एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल मिसाइल ऑफ अराउंड फोर्टी फाइव के जीज तो ये भी आप याद रखें ठीक है सो दैट मच ओनली यू नीड टू रिमेंबर नथिंग मोर देन दैट क्योंकि दे हैव ऑलरेडी आस्ड अबाउट सच मिसाइल्स उन्होंने नाम दे दिया था नीचे कंट्रीज का नाम दे दिया था कि विच कंट्री डज इट बिलोंग्स टू सो आपको ये पता होना चाहिए एंड आई थिंक उस टाइम भी आई डोंट नो इट वॉज आस्ट इन थाउजेंड सेवेंटीन आई गेस एंड एट दैट टाइम ऑल्सो द आंसर वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली सो या चलिए नेक्स्ट पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्राइवेट प्लेयर्स कैन यूज ड्रोन फॉर डिलीवरी पर्पसेज ठीक है in accordance with this rule uh, drone 2021 theek hai private players ko bhi abhi mauka diya gaya hai to use drones we know uh, if 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 you follow the news again i would say 2021 mein we came up with a policy wherein we try to boost the manufacturing of the of the drones theek hai and in order to make this dream happen we came up with this drone rule 2021 where in it says the government is utilizing the services of the drone providers like and there are so many things the drones can do like for example vaccine delivery they can do the inspection of the oil pipelines they can be used in the agricultural fields and i'm going to tell you in uh, in little detail where and how exactly they can be used in agricultural sectors apart from that uh, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसमिशन पावर एंड ट्रांसमिशन लाइन्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो हम पहले यही देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको सो फॉर दैट या एग्रीकल्चर सेक्टर में सो बेसिकली टू 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 फॉर सोइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स ना फॉर इरीगेशन इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द की आस्पेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर द ड्रोन्स रूल एक्ट इट सेज रजिस्ट्रेशन एंड हैविंग अ यू आई एन नंबर विच इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज मैंडेटरी वट डू वी अंडरस्टैंड बाई दिस सी ड्रोन्स की बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इफ द ड्रोन्स आर यूज इन रिसर्च और सम काइंड ऑफ स्टडी पर्पसेज देर इज नो नीड टू गेट यू आई एन नंबर विच इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बट इफ दे आर नॉट यूज इन रिसर्च पर्पसेज इट इज मैंडेटरी टू हैव अ यू आई एन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी ड्रोन ठीक है हाँ कुछ वेट पर भी डिपेंड करता है कुछ कुछ वेट पर भी डिपेंड करता है जहाँ पर कुछ अगर बहुत छोटे ड्रोन हम बाय कर रहे हैं देर इज नो नीड टू गेट दैट मच रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डन बट देन अगेन इफ इट इज इम्पॉर्टेंट यू नीड टू गेट इट डन यू नीड टू गेट द पेपर वर्क डन सेकेंड वी हैव Segregating the airspace. Segregating the airspace मतलब हमने अपने इंडिया के एयर स्पेस को सेग्रीगेट कर लिया है वी हैव डिवाइडेड इट इन टू जोन विच इज रेड येलो एंड ग्रीन जोन वेर इन द रेड जोन सेज कि यहाँ पर आपको कंसर्न अथॉरिटी के परमिशन की जरूरत पड़ेगी टू यूज द ड्रोन ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया राइट और सिमिलरली येलो में आपको कम रिस्ट्रिक्शन हैं ग्रीन में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेट मी जस्ट टेक यू टू द एयर स्पेस फॉर योर बेटर क्लैरिटी हम जोन देख लेते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो जोन है यहाँ पर आपको ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स उनकी जो कहते हैं परमिशन की जरूरत पड़ेगी इफ यू हैव टू यूज द ड्रोन लेट मी जस्ट टेक यू टू अनदर मैप वेर इन इट शोज क्लियरली द थ्री कलर्स जैसे ये रेड जोन है राइट देन यू हैव द येलो जोन एंड द ग्रीन जोन ठीक है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है अगेन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गेट इन टू डिटेल्स ऑफ ऑल द जोन यू पी एस सी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इन दैट मच डिटेल बट यू मस्ट नो कि अच्छा ऐसी चीजें भी होती हैं एंड एज द कलर कोड ओनली इंडिकेट्स की रेड में आपको ज्यादा परमिशन की जरूरत पड़ेगी सो दैट मच ओनली यू कैन रिमेंबर right coming back to the next one empowering state and ut government it also empowers the state and ut governments union territory government to boost the 
drone usage and to bring in more and more private players into the sector. ठीक है चलिए या अप नेक्स्ट इज सोइंग द ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीड फॉर इंटेलिजेंट फार्मिंग सो वी हैव सीन दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज कमिंग एंड अमर्जिंग दीज डेज फॉर एग्जाम्पल ए आई एम एल आर्टिफिशियल लर्निंग एंड मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सॉरी अबाई को पार्डन ओके सो वी विल इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट हम समझेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसके ठीक है along with the significances we will also try to analyze what are the challenges this uh, this particular technology the emerging technology in the sector is facing first thing first the significance so ai in agriculture where all it is used in sowing first of all in removing weeds then we have warehousing then we have irrigation maybe hum ai ko use kar sakte hain pest ke again agar hame protect karna ho usme bhi use kar sakte hain to broaden the एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट लेट मी जस्ट आई हैव दिस कटिंग फॉर यू जहां पर एप्लीकेशन को हम और अच्छे से समझेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फर्स्ट इज हम ईल्ड आउटपुट ईल्ड एस्टिमेट प्राइस फोकास्ट विल हेल्प फार्मर्स टू ऑप्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट इट विल फोकास्ट थिंग्स ठीक है जिससे हम चीजें टाइम पे मैनेज कर पाएंगे एंड वी विल हैव अ बेटर रिजल्ट अ बेटर क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप ईल्ड ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंसर्स हैं दे कैन डिटेक्ट द वीट इफेक्टेड एरिया और हम टाइमली जो है उसको मैनेज कर सकते हैं इफ सपोज देल देल सेंस इट देल डिटेक्टेड कि यहाँ पर इस इस यू नो इस फील्ड के इस पार्ट में प्रॉब्लम है यहाँ पर वीड का प्रॉब्लम है यहाँ पर इरीगेशन का प्रॉब्लम है या यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है सो दे विल टेल अस दे विल डिटेक्ट द प्रॉब्लम एंड द टाइमली इंप्लीमेंटेशन एंड द टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स कुड बी डन दैट्स वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोटन एंड दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिव इन साइड सच एज टाइमिंग फॉर सोइंग एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी सो दे विल ऑल्सो प्रोडक्ट द टाइम ऑफ सोइंग द टाइम ऑफ इरीगेशन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सो एक्जैक्ट टाइम हमें पता होगा कि कौन सा टाइम सही है टू सो to harvest and to irrigate the field again all of this all of see all of them are done or or all of this is done for better productivity only right next we have artificial intelligence driven robots can be used to harvest huge volumes faster to cheeze jaldi ho payengi uh ab uh मैन लेबर हम यूज करते हैं जिससे चीजें लेट हो जाती हैं एट टाइम्स बट इफ यू यूज द टेक्नोलॉजी इट वुड बी इजियर एंड फास्टर नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैन हेल्प मॉनिटर क्रॉप हेल्थ इट विल आल्सो हेल्प इन क्रॉप मेंटेनिंग द क्रॉप हेल्थ हम मॉनिटर कर पाएंगे क्रॉप हेल्थ विल बी एबल टू डायग्नोज द पेस्ट सॉइल सॉइल डिफेक्ट्स को हम डायग्नोज कर पाएंगे सॉइल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज को हम डिटेक्ट कर पाएंगे सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कुड बी डिटेक्टेड एंड कुड बी रिजॉल्व ऑन टाइम ए आई बेस्ड सोल्यूशन ट्रेन ऑन प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज कैन हेल्प कंट्रोल दी प्लांट डिजीजेस ठीक है तो दिस न्यूज पेपर कटिंग आई थिंक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट यू कैन जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई थिंक ऑल ऑफ दम आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बट यू कैन एट द मेन यू नोट्स वेर एवर यू नोट्स आर पर्टेनिंग टू the uses or the applications of artificial intelligence in the agricultural sector theek hai chaliye ab challenges ki baat kar lete hain now that we have seen a lot of significances and a lot of importance of artificial intelligence in agriculture sectors there are certain challenges as, as well the major challenge is technical know how we cannot expect our farmers to know the technology and to operate you know the you can say the phone or whatever device uh, they give us to operate such technologies theek hai so we cannot really expect our farmers wo na hi itne educated hote hain na hi technically advanced technologically advanced hote hain so we can't this is one of the problems we face in implementing such uh, emerging technologies though they are great but the implementation part again could face a lot of problems next uh, apart from this what all Uh, the what all are the uh, challenges we face so next could be that um, lack of uh, you can say proper infrastructure is there theek hai and apart from that we also have a uh, car city scar city yeah scar city of farmer capital along with that lack of infra infrastructure 
in our country. Okay. So this is these are few challenges, Joki. The emerging technology, not just this this technology, I would say any emerging technology would face technical know-how problem, hoga, capital finances ka problem, hoga, infrastructural problem. Hoga. So ye kuch aise, uh, you can say universal points hai, which you can quote in the challenges agar koi bhi, koi bhi technological related question you have in your mains. So you can make some universal points, you can make some major main you know, points bana sakte hai, like this. चलिए, that was all about this particular one. चलिए, आगे बढ़ते हैं, rare earth elements and push for inclusion in supply partnership. What are rare earth elements and what, why it is in the news, what are their applications, क्या problems हैं, क्या distribution है, कहां पर जादा मिलता है, what, are, what is the worldly distribution, what is India's distribution. So, the static, the current, and the mapping portion, everything we are going to cover in this particular topic since it is very, very important, geographically, very important topic. Hai. You can expect a question or a component of a question. Recently, as a part of Global China Plus One strategy adopted post COVID 19 pandemic that caused massive supply chain disruptions. It's really a news myth. Before we go into the distribution and everything, we must first understand what are rare earth ele um, elements. I would call it REE. Okay. okay, so the 17 rare earth elements include 15 lanthanides. I'll just take you to the periodic table also, don't worry. Atomic number 57, which is lanthanium to 71 in the periodic table plus scandium, uh, uh, scandium, sorry, scandium also, atomic number just got 21 hai, and yttrium just got atomic number 39. Hai. Just have a look at the periodic table. So the yellow one you are seeing are the light REE and the orange one are the heavy REE. Okay, okay. yeah. So, though we have dealt with what is RE, we have also dealt the types. Okay, distribution ki agar hum baat kare, sabse zada ye present hai China mein and we stand at the fourth position. India has, uh, India has fourth position. See, though we are at fourth position, but yet we import a lot of RE. Okay, so this is also you can remember. Next is the application. Is question ka, is, is particular topic ka application part kafi important hai as to where all we use the REE, okay, in what all sectors they can be used, okay, apart from the application part, the distribution part is also important, which I will show you in the map, where it is distributed, hai. but before that, let us try and understand the application part of it, so it is used in the electronic devices, like for example, your smartphones, okay, your uh, hard drives, your rechargeable batteries, where it is used, besides clean technologies, mein, like for example, solar energy, wind turbines, fuel cells, all of those areas it is used in, then next we have, it is used in defense technologies as well, like for example, anti-missile defense mein iska use hota hai. Apart from that, electronic counter measures mein bhi use hota hai, communication systems mein bhi use hota hai, bahut sare aircraft ke parts mein bhi aur jet engines mein bhi ye use hota hai. Theke? Advanced communications mein bhi it is used, like for example, GPS mein bhi use, communication satellites mein use, we use it. Right? Uske alawa space satellites mein bhi use karte hai, aur fiber optic, fiber optics mein bhi we use REE. Next up we have we use in healthcare, healthcare mein like for example x-rays mein, MRI mein, these are very uh, common tests, you all must have heard of x-rays, MRIs, lasers bhi aapne suna hoga. so a lot of radiotherapies we use REE in, okay? Now, let me take you to the mapping portion first, uh, I mean uh, the, the, the global production. So the global production as I've told you, China stands at first position with 82.8%, the percentage might vary but all you can remember, the percentage to aapko waise bhi yaad re, nahi zyada rakhna hota, all you can remember is ki kaun sa country stands at the first position when it comes to the production. So China is the first position, we hold, we are at fourth position after Australia and United States of America, so that's what you can remember, our, our position and the first position, okay? And, huh. now, though we have dealt with application, there are few more applications I have put for you. So, we have cover covered let me just quickly tell you the other applications. So, I want all of you to jot down these applications as there could be a direct question and you cannot miss up on the application part of it. So, fertilizers may be used hota hai, bahut sare water treatment may use hota hai, petroleum refining may use hota hai, as a catalyst, catalytic converter may use hota hai, industrial pollution scrubber may taki pollution ko kam kar sakein, vahaan bhi we use it, bahut sare chemical processing may be, we use the REE. Apart from that, we use it in ceramics, 
राइट एंड एज अ मैगनेट्स भी यूज होता है जिससे एम आर आई में मैगनेट्स यूज होता है तो एज अ मैगनेट्स भी इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लास ऑफ पॉलिशिंग इंडस्ट्री में भी इट इज बीन यूज एंड देन वी हैव मेटल एलॉयज की तरह भी इसको यूज करते हैं हम बैटरीज में फ्यूअल सेल्स वगैरह में ठीक है सो दीज आर अनदर फ्यू मोर एप्लीकेशन विच कैन रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट दी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया तो हम एक बार क्विकली डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से आर ई प्रेजेंट है सो नियोबियम और टेंटियम की का हम बात करें सो यू विल सी इट हियर हियर वेर एम मार्किंग इट विथ रेड यू विल फाइंड नियोबियम ठीक है वेर इन रांची के पास देन हियर ओडिशा के पास ठीक है फिर आपको तमिलनाडु में भी दिखेगा कर्नाटका में भी दिखेगा देन यू हैव फ्यू प्लेसेज इन राजस्थान ऑल्सो ओके लेट मी एंड दिस ग्रीन कलर यू सी इज लीथियम विच इज अगेन यू विल फाइंड इन रांची एंड हियर समवट इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो इन राजस्थान राइट बेरिलियम भी आपको देखने को मिलेगा अगेन हियर ओनली दिस इज बेरिलियम राइट विच विल सी अगेन इन ऑल द स्टेट्स ये ट्रियम भी आपको देखने को मिलेगा बट इट इज मेजरली फाउंड ओवर दिस रीजन ओवर जम ओवर दिस दिस बेल्ट ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट गुजरात में भी ये ट्रियम आपको देखने को मिलेगा सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन रिमेंबर द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट द अकरेंस एंड डिपोजिट पार्ट ऑफ द आर ई ई राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट दैट अप नेक्स्ट वी हैव ओपन ऑपरेशन Skylight operation skylight again two three things need to remember कुछ facts ही आपको याद रखने हैं what is it related to और अगर कोई significance है इसका जो importance है इसका हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी ठीक है uh, that you have to remember so Indian Army tested the operational readiness of its satellite based system under this operation operation skylight definition देख लेते हैं हम let let's let's try to see the definition part of it satellite based system है ये provide communication facilities to military ground and air base system it also act as a backup in case of terrestrial connectivity is disrupted theek hai iski zarurat kyu padi kyunki army ke paas abhi presently hamare paas ek dedicated satellite system nahi tha unlike air force and navy to army ke liye humne ye conduct kara hai right that was all you need to remember up next we have next paper environment ecology and geography environment ecology geography alag alag papers uh, का पार्ट है बट बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं बिटवीन एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड जोग्राफी सो दिस वन दिस टॉपिक बिलोंग्स टू बोथ द पेपर्स एक्चुअली तो आप किसी में भी इसको रख सकते हो द इम्पॉर्टेंट इज वी मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक न्यू ई वेस्ट रूल थ्रेट इन जॉब्स हाउ इट थ्रेट इन जॉब विल अंडरस्टैंड बट वट आर न्यू ई वेस्ट रूल्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली दे हैव प्रपोज अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग ई वेस्ट in india that may upset informal sectors okay what is the issue and uh, let's let's see for this let me take you to the slide we have already understood e waste electronic waste hote hain issue yahi hai that india's e waste is rising at 4 to 5% and whatever we are producing whatever we are releasing in the environment uh, we are unable to recycle it at the same pace this is the issue to jo in dono ke beech mein gap aa raha hai that gap is the issue right so that's the precise problem what can be done we can handle the e waste in a scientific manner also we can do proper disposal of all the components that cannot be recycled also along with that we also need to promote or we need to increase the number of dismantling or recycling units jisko bolte hain abhi jitna presently hai hame us present situation se jo bhi recycling units hai we need to improve them we need to increase the number so that the recycling could be done at a better and a faster pace all right and also of course awareness is something which is needed in every sphere i guess so awareness is also needs to be done we need to aware the consumer we need to aware the producers not just the consumer but the producers as well chaliye aur iske liye kuch government ke bhi policies hai we'll come to the policies also ki government ke kya steps hai uh, because uh, while you are writing your mains paper you always need to you know put you, you always need to mention that what the government what our government has taken steps regarding any particular topic to government ke jo steps taken hai wo bhi hum cover karenge isme all right first one is i mean uh, if we talk about the city wise 
ई वेस्ट जनरेशन तो सिटी हम देख लेते हैं फर्स्ट सिटी इज मुंबई देन वी हैव डेली एंड देन वी हैव बैंगलोर द फर्स्ट टॉप थ्री सिटीज यू कैन रिमेंबर मुंबई डेली बैंगलोर इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट वाइज स्टेट वाइज की अगर हम बात करें तो क्योंकि मुंबई है तो महाराष्ट्र स्टैंड एट फर्स्ट प्लेस देन वी हैव तमिलनाडु एंड एंड आंध्र प्रदेश सो अगेन जस्ट द थ्री स्टेट्स द टॉप थ्री स्टेट्स यू कैन रिमेंबर तो ये I guess uh, city wala zyada important hai where in Mumbai Delhi and Bangalore you can remember which contributes to 24 24% 21% and 10% respectively mm, han ji what is the objection against that bill job loss ho raha hai accountability ka loss ho raha hai ye kuch objections hain but hamare liye important hai ki hamare liye zyada important hai ki government kya measure le rahi hai government kya actually kar rahi hai to to make the situation better first is e waste management rule 2011 government leke aayi wherein they mentioned about epr which is extended producer responsibility i am sure you all must have heard about epr epr actually hota hai extended producer responsibility so it is the it will be the responsibility of the producer who is producing the e waste ki aap jitna produce not not the e waste actually jo bhi electronics so produce kar rahe hain so it is their responsibility that whatever they are producing they need to recycle the same राइट तो जितना सपोज एक्स अमाउंट दर प्रोड्यूसिंग दे नीड टू रिसाइकल द एक्स अमाउंट ठीक है दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड ईपीआर ठीक है बट ये सिर्फ यहां पर सिर्फ मेंशन हुआ बट इसको हम इंप्लीमेंट कर नहीं पाए इस टाइम पे बट अगेन इन मैन्युफैक्चरर डीलर या फिर पी आर ओ पी आर ओ इज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ रूल्स राइट so these three were brought under the ambit of these rules and in 2018 what had happened we formalized the sector or we formalized the things further in 2018 these were some of the steps taken by the gov government next topic we have is kerala opposes changes to mmdr act ओके केरला अपोज कर रहा है इस एक्ट को देन द फर्स्ट क्वेश्चन विच शुड कम टू आर माइंड इज वॉट इज दिस एक्ट सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वील ट्राई एंड एनालाइज द मीनिंग ऑफ द एम एम डी आर एक्ट वाई केरला इज अपोजिंग इट एंड ऑफकोर्स द पॉलिटी पार्ट ऑफ इट वेर वन वी विल बी डीलिंग विद सर्टन 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 वॉट सेक्शंस जो बताते हैं कि वाई केरला इज ऑपिजिंग और सेंटर का क्या रोल है हम सब पढ़ेंगे पहले एम एम डी आर एक्ट क्या है एम एम डी आर स्टैंड फॉर माइंस इन मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ओके सो यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ सेक्शन सेवन सॉरी नॉट सेक्शन इट इज स्केड्यूल सेवन देर आर ट्वेल्व स्केड्यूल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से स्केड्यूल नंबर सेवन टॉक्स अबाउट थ्री लिस्ट three list and those list are union list state list and concurrent list right now the question you all must ask is kaun se list mein mines and minerals aata hai it comes under state list theek hai now why kerala is opposing it kerala is opposing it because kerala is of the opinion ki when mines and minerals act comes under the state list so it should be our it should be at our discretion ki hum kya karte hain but the central central government is interfering with this okay isiliye kerala oppose kar raha hai now central government kya kehti hai central government says ki ye jo union list hai na is union list ka uh so central government basically says what that mines and uh, uh, this thing uh, the constitution basically says the constitution circumscribes this power by giving parliament the power under serial number 54 of the union list under serial number 54 of the union list and it says parliament ke paas hi power hai कि वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं एंड द स्टेट नीड्स टू फॉलो इट दैट इज व्हाई यू विल हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो भी रूलिंग पार्टी है वो जिस स्टेट में नहीं होती वो स्टेट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं बिकॉज सेंटर वॉन्ट्स टू डू समथिंग एल्स द स्टेट इज ऑलवेज इन कन्फ्लिक्ट विद दैट बिकॉज स्टेट वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग एल्स ओनली सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इसीलिए आ रही हैं यहाँ पर बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ें लिखी हैं राइट 
ये प्रिसाइजली रीजन है कि केरला क्यों इस चीज को इस पूरी चीज को अपोज कर रहा है ठीक है नाउ वॉट डज अमेंडमेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन हैज टू से द अमेंडमेंट प्रपोज टू अलाउ कैप्टिव माइनर्स ऑफ बोथ कोल एंड मिनरल्स टू सेल अप फिफ्टी परसेंट ऑफ देर प्रोडक्शन ठीक है तो अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व करने का या फिर सेल uh, uh, करने को अलाउ कर दिया गया है इनिशियली कोल इंडिया ही ये मोनोपली होल्ड करता था बट अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी सेल कर सकते हैं राइट ओके नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंट्री नंबर 23 ऑफ द लिस्ट टू एंड आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स क्लॉस थ्री इट से स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट आर दी यू कैन से दी ओनर ऑफ माइंड एंड मिनरल्स लोकेटेड विद इन द टेरिटरी of the state con uh, state concern so this deals with the state government theek hai to dono hi ke paas constitutional powers hain isliye dono hi conflict mein bhi rehte hain okay now this map we have here it shows major mineral belts of our country again an important one chaliye hum dekh lete hain ki kaun sa mineral kahan par situated hai sabse pehle let's deal with what the important one which is copper ore jo ye black color mein yahan par aap dekh rahe hain copper ore ye aapko is wali belt mein milega this belt is known as north eastern peninsula belt right so you'll find it here apart from that you will also see it in the central belt which is near like madhya pradesh okay apart from that you will also see it in southern belt right uske baad aapko yahan par ye south western belt mein bhi dekhne ko milega and somewhat here also which is called north western belt uh, jo ki rajasthan ke aas paas hai theek hai chaliye let me just change the pen for you taki hum dusra mineral bhi pad sake next mineral which i'm going to cover here is coal ठीक है कोल भी काफी इंपॉर्टेंट है सो so, कोल आपको यहाँ ये सब दिस ऑल एवरीथिंग इज कोल अगेन प्रेजेंट इन विच बेल्ट नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा यहाँ भी देखने को मिलेगा ठीक है सेंट्रल बेल्ट में राइट right? सो so, ये मेजरली कोल के यहाँ भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा ओके okay? उसके अलावा या द नेक्स्ट वन इज विच आई एम गोइंग टू कवर इज आयरन ओर आयरन ओर आपको यहाँ पर अगेन इन नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो सी इट वेर 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 विल यू सी इट तो मेजरली आपको ये यहीं मिलता है ठीक है देन लेट मी जस्ट कवर अनदर वन विच इज ऑयल फील्ड्स ऑयल फील्ड्स आपको बेसिकली यहाँ पर ये वेस्टर्न बेल्ट में देखने को मिलेगा उसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा right apart from that what else let's see uh, which one we should cover sulfur dekh lete hain sulfur you'll see it in uh, north western belt so this distribution you have to remember majorly wahi milta hai so this distribution make sure ye aapke ncrts mein bhi given hai or uh, you can uh, use it from here as well so the distribution make sure the distribution you remember upsc has asked question over it to wo dobara bhi pooch sakte hain kyunki kafi important topic hai so make sure that you know which mineral is located at what place and uh, aur bhi kya jo bhi issues hain around it you must know them as well up next we have taiwan uh, sorry taiwan draws Beijing scorn, but bipartisan support. Okay. Recently, we all have seen the visit of U.S. House Speaker Nancy Pelosi, and unke aane ke baad, bahut saare conflicts hume dekhne ko mile. If you are following newspaper between China and Taiwan, in this particular segment, we are going to analyze ki kya conflicts hain, kya future possibilities hain, and also we will see some. what the mapping portion theek okay? hai so as we know and we will how can we forget about uh, reading the one china principle wherein wherein what the basically this says that it means that nation who wants to have diplomatic relation with the people's republic of china have to recognize the prc but not the roc as china breaking the relation with roc simultaneously china evolved as a multi party democratic alongside the reformation of its economic system and since then the two countries became economically entangled with continuously competing we know if 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 you have this question in your mind ki can china attack uh, taiwan so Uh, the answer would be i mean i don't think uh, uh, it would because both the countries share a lot of economic 
ties with each other the trade happens with a lot of uh, a lot of trade happens with the both with both the countries along with that china is also afraid of what of the sanctions which western countries can put over china jaise abhi russia ke upar bahut sare sanctions lagaye hain western countries ne us ne europe ne aise hi china ke upar bhi sanction lag sakte hain if it even you know tries to do such thing with taiwan so nothing like that is going to possibly happen let us now try to see this mapping thing of it okay so the red strips you see here the red strips are what red strips basically are the live uh, fire drill region jo ki august 2020 mein hua hai this thing you see here this line you see is the median line of Ta taiwan strait okay median line of taiwan strait aur ye strips aap yaad rakhe kyunki ye important i mean uh, uh, this uh, particular region is important ye aapka taiwan ka सी बेस लाइन है टेरिटोरियल सी बेस लाइन है दिस इज टेरिटोरियल सी एंड वी नो शॉर्टली आफ्टर शी केम हियर नैन्सी पेलोसी अराइवल इन ताइपी ऑन ऑगस्ट टू चाइना अनाउंस प्लान टू होल्ड वट लाइव फायर ड्रिल्स इन सिक्स मेरे टाइम एरियाज ताइवान के पास ठीक है जस्ट टू मेक दम अफ्रेड इन सो ऑन बट ताइवान आई आई गेस ऑल्सो इज रेडी दीज डेज इफ यू लुक एट दिस ब्लू स्ट्रिप let me just change the pen if you look at this blue strip this is live fire drills areas jo ki 1995 996 ke time pe hue the but that's not really important for us but this red or the pink strips whatever you call it ye important hai hamare liye jana and the locations of china and taiwan is important all right chaliye up next we have recalling india's antarctic activities एंटार्कटिक एक्टिविटीज या फिर एंटार्कटिक बिल अभी 2022 में पास हुआ है बिफोर वी कम टू दी प्रोविजन ऑफ दैट बिल लेट मी जस्ट ट्राई टू मेक ऑल ऑफ यू क्लियर विद द मैपिंग पोर्शन ऑफ इट तो एंटार्कटिक रीजन हमें पता है सदन बोल में पड़ता है एंटार्कटिक एंड दिस इज आर्कटिक रीजन एंड दिस इज दीज आर दी यू नो दंटिनेंट ऑफ आ ऑफ द वर्ल्ड दैट्स अ वेरी इजी मैप इसमें कुछ बताने का है नहीं बस अंटार्कटिक की लोकेशन में आपको दिखाना चाहती थी एंड जूम इट इन यू विल सी अंटार्कटिक राइट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सदर्न ओशन यू सी दिस इज अंटार्कटिक एरिया उसके आसपास यू विल सी न्यूजीलैंड हियर तस्मानिया सी इज हियर रोसी आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन सदर्न ओशन अंटार्कटिक सर्कल फॉकलैंड आईलैंड आपको मिलेंगे ये फॉकलैंड करंट भी होते हैं यू विल रीड इट इन योर जोग्राफी पोर्शन वेर एन यू विल बी रीडिंग अबाउट द ओशन करंट देन वी हैव वेडल सी सदर्न ओशन अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका मेडगास्कर आईलैंड इंडियन ओशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड ऑस्ट्रेलिया इज हियर सो ये नेबरिंग जो चीजें हैं वो भी हमें याद रखना होता है वेन एवर वी प्रिपेयर दी मैपिंग पोर्शन राइट कमिंग बैक टू द बिल बिल क्या कहता है बिल में पहला जो क्लॉज है वो है एप्लीकेबिलिटी विच मीन्स कि ये जो बिल है वो किन सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है सो टू केटर दिस क्वेश्चन यू नीड टू लेट मी जस्ट टेल यू कि कहां पर एप्लीकेबल होता है सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर बिल अप्लाइज टू अप्लाइज टू वट टू होम जितने भी फॉरेनर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं नॉट जस्ट द फॉरेनर्स द इंडियंस द कॉर्पोरेशन या फिर जितने भी वेसल्स हैं या फिर इवन द एयरक्राफ्ट्स सो बीट पीपल बीट वेसल्स बीट एयरक्राफ्ट्स बीट फॉरेनर्स एनी वन हु इज व्हाट हु इज डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और इज इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशन इज अ पार्ट ऑफ वॉट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्क्टिका विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर बिल ओके सेंट्रल कमिटी सेंट्रल कमिटी का क्या मतलब है कि एक कमिटी बैठाई जाएगी ऑफ टेन मेंबर्स एंड वन चेयरमैन एंड ऑल ठीक है इस कमिटी का क्या काम क्या होगा कि वॉट एवर परमिट एंड वॉट एवर कंप्लाइंस विच इज टू बी डन हियर सो दिस कंपनी विल बी विल बी होल्डिंग दिस अथॉरिटी टू टू गिव एनी काइंड ऑफ परमिट्स यहाँ पर कुछ भी एंटार्क्टिक रीजन में करने को चाहिए या फिर कर, जो भी चीजें होंगी दिस दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर कमिटी विल बी द अथॉरिटी विच विल बी गिविंग ऑल काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ परमिट नेक्स्ट वन वी हैव प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज सो फॉर दिस यू नीड टू हाँ जी एंटार्क्टिक रीजन में कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं विच दिस बिल 
talks about. So, the first and uh, very important prohibited activity is nuclear explosion. Nuclear explosion can't be done in Antarctic region it, or is prohibited in the Antarctic region. Second is disposal of of radioactive waste is also prohibited in this particular region. Apart from this, uh, you can say that uh, introduction of non-sterile of non-sterile soil is also prohibited in this particular region. Apart from that, conducting nuclear explosion, conducting nuclear explosion, you can jot them down as I am writing them, is also prohibited. Okay? You can write them as I am writing them. It is not prohibited. Writing them is not prohibited. Okay, Drilling of mineral resources. Drilling of mineral resources without permission. Without permission. Yeah, fir, Essay resource in ke liye permission nahi allowed hai is also prohibited. So these are again some of the areas jahan par prohibition, uh, jahan par cheeze prohibited hai. And these are precisely the things where prohibition, where prohibition is there in the Antarctic region. All right, chaliye. Up next, uh, yeah, we have seen all of this, right? Up next, we have 10 Ramsar sites added. Ramsar site or the Ramsar topic is very important for us. Environment and ecology ke perspective, se, we all know that. I am not going into the static portion of it because I've already covered it many a times. Ki kahan par ye, kaise Iran ki ek city thi and, you know, 1972 and all of that. We have already dealt with the static portion of it. If you want to see it again, please go and check the previous videos. As of now, as of today, we are only going to cover the 10 new sites which were recently being added ठीक है उन्हीं sites के बारे में हम detail में पढ़ेंगे because of course UPSC is not going to ask you कि अच्छा this is the Ramsar site where is it located it is not going to ask you this simple question they will also they will definitely I mean they will definitely ask you about some significance about that particular site so we will deal with the significances and the location of course तो हमें पता होना ही चाहिए तो अभी recently there 64 sites हो गए हैं क्योंकि ये 10 sites added हो गए हैं let me just start with the first site or let's let's before we start with the first slide, let me just quickly uh, do this uh, revision. Let's let's do this quick revision of the previous Ramsar sites. So let's start with the north uh, ones: Wooler Lake, Hogera Wetland, Pong Dam Lake, Kanjali, uh, Hari Ke, Ropari, Aapko Punjab mein milenge, Samar Lake, Rajasthan, Ke Ulada National Park. These are the Ramsar sites, the previous ones. Jo abhi nahi add hui hai, wo I'll, I'll uh, be telling you in a while, but. Purane wale hum dekh lete hain. This is Nal Sarovar Bird Sanctuary, Gujarat. Vembanad, Sastam Kota, Astamudi, these all are situated in Kerala. Then we have Point Kalima Wildlife and Bird Sanctuary situated in where? Situated in which state? Tamil Nadu. Okay, Cholera Lake, Andhra Pradesh, Chilika Lake, where? What is up? Right. Bitter Kanika, where? West Bengal. East Calcutta, in Calcutta. Rudra Sagar, where? In Tripura. Loktak Lake, in Manipur. Deepor Bill, Assam, Upper Ganga, UP, Renuka, Wetland, uh, Ch uh, Chandatal Wetland, Somariri, where? Ladakh. Surensar Mansar. So these are few Ramsar sites. Iske alawa bhi bahut sari hai actually. These are not all the Ramsar sites, but just a just, uh, few of them. Alright, now let us come to our today's topic, which is the new 10 sites. So the first one is. Kuntham Kulam Bird Sanctuary, kahan par situated hai? Tamil Nadu mein. What are the major specifications? Sabse pehla hai, it is the largest reserve for breeding residents and migratory water birds. South India mein hai, ye hum pad chuke hai. Ye important bird and biodiversity area hai, which forms a part of Central Asian flyway, jahan se aap 
यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फ्लाई वे जहाँ पर यू नो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करके आते हैं नेक्स्ट वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फेयर रिजर्व विच इज नियर श्रीलंका तमिलनाडु में सिटुएटेड है इट इज द फर्स्ट मरीन बायोस्फेयर रिजर्व इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया सो दैट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन रिमेंबर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स रीजन ऑफ आर कंट्री तो ये भी आप याद रखें द थर्ड साइड वी हैव इज वेम्बनूर वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड कॉम्प्लेक्स विच इज सिटुएटेड अगेन इन तमिलनाडु द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इफ यू टॉक अबाउट इट इज द ह्यूमन मेड इन लैंड टैंक सो सिंस दिस इज ह्यूमन मेड दिस फैक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉर्म द सदर मोस्ट टिप ऑफ पेनसुलर इंडिया फर्दर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया विच इज आई बी ए एंड हिंस इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बर्ड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डेटा जोन ठीक है fourth one we have is velod bird sanctuary situated in tamil nadu and this wetland have been evaluated and prioritized considering the factors like ecology of the wetland earlier bird counts records breeding and roosting colonies fifth one we have is vedanthangal bird सेंचुरी तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है सो एज यू कैन सी तमिलनाडु में काफी सारी बर्ड सेंचुरीज को हमने इंक्लूड करा है इन द लिस्ट लिस्ट ऑफ राम साइट एंड व्हाट आर द मेजर स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी इट वुड बी इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड इट इज ऑल्सो रिकग्नाइज एज इंटरनेशनली एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया अप नेक्स्ट वी हैव इज उद्या मार्ट थंडपुरम बर्ड सेंचुरी अगेन इन तमिलनाडु एंड द साइट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेजिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सेवरल स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स और नोटेबल स्पीशीज जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं आर ओरिएंटल डाटर्स ग्लोसेबीज ग्रेहरोन एंड यूरेशन स्पून बिल ओके यू कैन रिमेंबर सम ऑफ देम अगर आपको स्पीशीज स्पेसिफिक टॉपिक तैयार करने होते हैं मेक श्योर इफ देर इज एनी इंडियन स्पीशीज इन द न्यूज यू मस्ट नोट डाउन नोट इट डाउन ठीक है वॉट एवर इज मैंशनड अबाउट इंडियन स्पीशीज इन द न्यूज इफ इट इज अ फॉरन स्पीशीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता फॉर 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 यू पी एस सी ऑनलेस लाइक इट इज रिपीटेडली कवर्ड और इन इज इन सम कॉन्ट्रोवर्सी और इज यू नो बहुत ही फेमसली सब उसको कवर कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट बट अगर फॉरन स्पीशीज है तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट सर कोसिया गॉर्ज और इज हमें सिटुएटेड है ठीक है इट स्प्रेड्स अलॉन्ग द मैग्निफिसेंट गॉर्ज ओवर द माइटी रिवर महानदी एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1975 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सपोर्ट्स अ रिच इकोसिस्टम रिप्रेजेंटिंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोनल स्पीशीज सदकोसिया जो है इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बायोजोग्राफिक रीजन इन इंडिया द डेकन पेनिसला एंड द ईस्टर्न गार्ड्स व्हिच आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इमेंस बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री ऑलराइट Next we have is Nanda Lake, which is situated in Goa. And what are the specifications related to it? The first one, uh, I mean, uh, uh, it is it is considered to be critically significant for its ecosystem services and biodiversity values for the local communities and society at large. Up next, I don't think there is uh, this specification is really important to remember, but definitely the place you can remember Nanda Lake. ठीक है रंगन थी टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका वेरी इंपॉर्टेंट वन ये मैं न्यूज में भी काफी बार देख चुकी हूँ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिटुएटेड इन कर्नाटका इट हैज बीन एनलिस्टेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज इन कर्नाटका एंड इंडिया बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है अबाउट बी एन एच एस एंड इट इज ऑल्सो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रिवराइन वेटलैंड ऑफ इंडिया विच इज वेरी 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 रिच इन बायोडाइवर्सिटी ठीक है जी लास्ट हम देख लेते हैं लास्ट इज सिरपुर वेटलैंड विच इज सिटुएटेड इन मध्य प्रदेश इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू बट इट प्रोवाइड्स ए मेन्स इकोलॉजिकल सर्विस बींग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एंड हेल्पिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द डाउन स्ट्रीम एरिया सो सिरपुर वेटलैंड वेयर इज इट इज सिटुएटेड मध्य प्रदेश लोकेशन यू कैन नॉट मिस टू फोगेट it is not just important for upsc but certain other exams if you are appearing at the state exams i'm talking about or or any other exam the location become very very important up state ka naam to aapko yaad rakhna hi hai chaliye that was all about it up next we have a next topic belonging to history and culture the the this thing uh, and the topic is ministry of culture releases the third comic book on uh, stories of 20 tribal freedom fighters we are going to 
रीड अबाउट दीज ट्वेंटी फ्रीडम फाइटर्स और इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे हम सबको पढ़ेंगे बिकॉज दे कैन आस्क यू दिस हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो यू पी एस सी प्रॉब्लम्स में पूछ सकता है सो लेट एस सी एंड इवन इन योर मेन्स एग्जामिनेशन अगर कोई जो भी क्वेश्चन आता है आप यू कैन कोट दम एज एन एग्जाम्पल और यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम्पल विद सच पर्सनैलिटीज और यू कैन मे बी कंक्लूड योर एग्जाम्पल कंक्लूड योर आंसर लेट मी जस्ट प्रोसीड विद द फर्स्ट पर्सनैलिटी द freedom fighter the tribal freedom fighter the first one is tilka majhi he rebelled against the atrocities of british east india company and he mobilized the pahadia tribe to which he belonged and raided the company treasury but he was hanged next is budu bhagat he had a guerrilla warfare against the british he was the leader of larka rebellion ye aapko yaad rakhna hai we have next one is siddu and kanu very very important and very famous spectrum mein आपको दिया है अगर आपने ट्राइबल्स वाला चैप्टर पढ़ा है दे वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिबेलियन यूपीएससी आजाद क्वेश्चन ओवर दिस द रिबेलियन इज प्रेजेंट डे झारखंड में झारखंड और बंगाल वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं ठीक है एंड जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट द ब्रिटिश की जो करप्ट जमींदारी सिस्टम है उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी नेक्स्ट वी हैव इज राम जी गोन ही बिलोंग टू द गोन ट्राइब एज द नेम इट्स सेल्फ इंडिकेट्स ही रोज अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम बाय विच वेल्थी लैंड लॉर्ड ऑपरेस द पुअर विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एंड ही वॉज बट ही वॉज कॉट एंड हैंक्ट तेलंगा खारिया ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द टैक्सेशन सिस्टम सो ही fought against the taxation system by the british and the governance he insisted that they follow the traditional methods of self governance and organ and he also organized raids in the british treasury actually uh, that was our money only we can't even call it a british treasury anyways then we have tantya bhil he was known as the robin robin hood of central provinces to ye aap yaad rakh sakte hain next personality is major pawna brajabasi so or brajbasi he fought to defend the kingdom of manipur and he was the hero of anglo manipur war as well malti mam she was inspired to join mahatma gandhi satyagraha movement and she fought against the british monopoly over what opium she educated herself uh, she educated her people about the dangers of opium addiction so she fought against it you can remember female based questions वैसे ही important हो जाते हैं up next we have Helen लेप्चर she was an ardent follower of Mahatma Gandhi again just like Malti मेम Uh, her influence over her people made the british restless 1941 mein she helped netaji subhash chandra bose also escape from her from him from his house theek hai to ye bhi aap yaad rakh sakte hain aur inko award bhi mila tha tamrapatra for her an invaluable contribution to the freedom struggle of our country next we have pulimaya devi podar she heard gandhi when she was in school and wanted to join the freedom struggle immediately so she was again all the three ladies were the follower of gandhi despite stiff opposition from her family she joined the movement and she was imprisoned for her participation in protest and after independence she continued to serve her people and was awarded the title of swatantrata senani okay to ye teen uh, jo bhi uh, female leaders hain ye bhi aapko yaad rakhna hai right that was all about this week's current affair i hope it was helpful to you we will keep coming up with such current affairs such weekly current affairs till then stay tuned thank you so much